കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പഠന കളരിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി പ്രഭാതത്തിൽ നാലര മണിക്ക് മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് പെസഹാരഹസ്യം ഈ പെസഹാരഹസ്യത്തിൻ്റെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ആരാധന ക്രമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടർന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സഭയിൽ പ്രസരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ചലനത്തിൽ ഒരുക്കാം ആയിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിലെ വളരെ പ്രധാന ഒരു രഹസ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് അത് രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സൂനകദോസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രബോധനം വിശ്വാസ സത്യ പ്രബോധനം അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ് രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സഭയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ നാലെണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഭരണഘടന വിശ്വാസ സത്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിലെ ഒന്നാണ് സാക്രസാൻഡം കൺസീലിയം ഈ കടിക്കുറിപ്പിൽ എസ് സി എന്നെവിടെയെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് സാക്രസാൻഡം കൺസൂലിയം എൽ ജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂമൻ ജൻഷ്യം അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അടിക്കുറിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയൊരു രഹസ്യം ഈശോയുടെ രക്ഷാക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത് എന്നാൽ അവർ പ്രഘോഷിച്ച രക്ഷാഗർഭം പ്രഘോഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രഘോഷിച്ച രക്ഷാഗർഭം ബലികളും കൂതാശകളും വഴി തുറന്നു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കൂടി അവിടെ നിന്ന് അഭിലക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ബലിയുടെയും കൂതാശകളുടെയും ചുറ്റുമാണ് ആരാധനാ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൂതാശകളുമാകുന്ന അച്ചുതണ്ടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആരാധനാ ജീവിതം അതായത് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ബലിയർപ്പിക്കുന്നവരും സമയാസമയത്ത് കുമ്പസാരിക്കുന്നവരും കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ ഉടനെ അവർക്ക് മാമൂദീസ സൈരലേപനം ആ വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാം നൽകി അങ്ങനെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭ്രമണം ആരംഭിക്കുന്നതും തുടരുന്നതും എല്ലാം ഈ കൂത കൗതാശിക പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാരാംശത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ കാതലായ പ്രബോധനത്തിലേക്കും നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്യുകൃതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് കൂതാശകൾ എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തികൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഈശോ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ഈശോ ആകുന്ന തായിത്തണ്ടിൻ്റെ 
ശാഖകളായ അപ്പസ്തോലന്മാർ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് തുടർന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണ അധികാരം അവർ പരമേൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വചനമാണ് കഥ കടച്ചിരിക്കെ അവൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അരളി ചെയ്തു പിതാവ് എന്നെ അയച്ച പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും കണ്ടോ കൂതാശയാണ് ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക യോഹനാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണ അധികാരം അവരെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൗതാശിക അടയാളങ്ങളായി തീർന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൗതാശിക അടയാളങ്ങളായി തീർന്നു ദേ ബിക്കം സാക്രമെൻ്റൽ സയൻസ് അതാണ് സാക്രമെൻ്റൽ സയൻസ് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൗതാശിക അടയാളങ്ങളായി തീർന്നു അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സകല അധികാരവും നൽകി അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൗതാശിക അടയാളങ്ങളായി തീർന്നു അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവർ ഈ അധികാരം തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൈവെപ്പ് വഴി മെത്രാന്മാരും അഭിഷിക്തരാകുന്നു വൈദികർ അഭിഷിക്തരാകുന്നു ഈ അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച പരക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച സഭയുടെ ആരാധനാ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച തന്നെ തിരുപ്പട്ടമെന്ന കൂതാശ വഴി കൈമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കൂതാശ അനുകരണമാണ് കൂതാശ അനുകരണമാണ് ഈ അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച തന്നെ തിരുപ്പട്ടമെന്ന കൂതാശ വഴി കൈമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കൂതാശ അനുകരണമാണ് ഇതിൻ്റെ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സഭ ഏകവും വിശുദ്ധവും കത്തോലിക്കവും അപ്പസ്തോലികവുമാണ് സഭ ഏകവും വിശുദ്ധവും അപ്പസ്തോലികവുമാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മെത്രാന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ അതാണ് സഭയുടെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാർ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം തങ്ങളുടെ മരണശേഷവും തുറന്നു പോകേണ്ട തുറന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതിന് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനും ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള കടമ ഒരു മരണശാസനത്താൽ എന്ന പോലെ തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരെ വരമേൽപ്പിക്കുകയും അചകണത്തെ മുഴുവനും പരിപാലിക്കാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു 
ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയിക്കുവാൻ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അജഗണത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ അത്തരം ആളുകൾ നിയമിക്കുകയും അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ശുശൂഷ യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ജി ഇരുപത് എൽ ജി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമൻ ജൻഷ്യം പുത്രാന്മാർ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ മിസിഹ സ്ത്രീഹന്മാരെ വരമേൽപ്പിച്ച ഈ ദൗത്യം യുഗാന്തത്തോളം തുടരാനുള്ളതാണ് പത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ വഴി നൽകപ്പെട്ട സുവിശേഷം എക്കാലത്തേക്കും സഭയ്ക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ്റെയും മൂലതത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ക്രമ ക്രമവത്കരണമുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ പിൻഗാമികളെ നിയമിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു അവർക്ക് ഈ ശുശൂഷയിൽ വിവിധ തരം സഹായികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം തങ്ങളുടെ മരണശേഷം തുടരേണ്ടതിനായി തൊട്ടടുത്ത സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തങ്ങൾ തുടങ്ങിവച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും മരണശാസനമെന്ന പോലെ അവർ കൽപ്പന കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ച അജഗണങ്ങളെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കാൻ അവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ താദൃശ്യരായ ആളുകളെ നിയമിച്ചാക്കുക മാത്രമല്ല തുടർന്ന് അവരെ തിരുപ്പട്ടം നൽകി അഭിഷിക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ കാലശേഷം അവരുടെ ശുശൂഷ യോഗ്യരായ മറ്റുള്ളവർ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആരംഭകാലം മുതൽ സഭയിൽ പ്രയോഗത്തിലിരുന്ന വിവിധ ശുശൂഷകളിൽ പാരമ്പര്യം തെളിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഥമ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്ത് അവരോധിതരായി ആദ്യകാലം മുതൽ ഇടമുറിയാതെ ശുശൂഷ ചെയ്ത് സ്ലൈഹിക വിത്ത് കൈമാറുന്നവരുടെ സേവനമാണ് വിശുദ്ധ ഇരയനേവോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ സ്ത്രീഹന്മാരാൽ മെത്രാന്മാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരും അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരും വഴി നമ്മുടെ കാലം വരെ സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം ലോകം മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ മെത്രാന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അജഗണത്തിൻ്റെ മേലധ്യക്ഷന്മാരും ഇടയന്മാരുമായി സത്യത്തിൻ്റെ പ്രബോധകരും ദൈവാരാധനയുടെ പുരോഹിതരും മാരും ഭരണത്തിൻ്റെ നായകന്മാരുമെന്ന നിലയിൽ വൈദികരുടെയും ഡീക്കന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശുശൂഷ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകന്മാരിൽ ഒന്നാമനായ പത്രോസിന് വ്യക്തിഗതമായി കർത്താവ് നൽകിയ ധർമ്മം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതും പിൻഗാമികൾക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീഹന്മാർക്ക് സഭയമേയിക്കാനുള്ള ധർമ്മവും മെത്രാൻ പട്ടം വഴി ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ പരിശുദ്ധ സൂലഹ ദോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു മെത്രാന്മാർ ദൈവീക നിയമനത്താൽ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചയുടെ പദവിയിൽ സഭയുടെ ഇടയന്മാരാണ് അവരെ അനുസരിക്കുന്നവർ മിസിഹായെ അനുസരിക്കുന്നു അവരെ നിഷേധിക്കുന്നവർ മിസിഹായെ അവരെ അയച്ചവനെയും നിഷേധിക്കുന്നു ലൂക്ക പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ മെത്രാൻ പദവിയുടെ കൗതാശികത അതൊന്ന് വായിക്കാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏതാനും വരികൾ അത്യുന്നത ആചാര്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിക വിശ്വാസികളുടെ മധ്യ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് മെത്രാന്മാരിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്തലോഡ് കണ്ടോ ഇത് ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ലൂമൻ ജൻഷ്യം അത്യുന്നത ആചാര്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിക വിശ്വാസികളുടെ മധ്യ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് മെത്രാന്മാരിലൂടെയാണ് വൈദികരാകട്ടെ അവരുടെ സഹായികളും അവിടുന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ ആചാര്യന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കും സന്നിഹിതനാകാതിരിക്കുന്നില്ല സന്നിഹിതനാകാതിരിക്കുന്നില്ല പ്രത്യുതാം 
പ്രധാനമായി അവരുടെ ഉത്കൃഷ്ട സേവനത്തിലൂടെ സർവജനപദങ്ങളോടും സവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുതാശകൾ നിരന്തരം പരികർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത്രേ മതി അപ്പോൾ കൗതാശികമായ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് കൗതാശികമായ പിന്തുടർച്ച ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടായ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള കൂതാശകൾ തിരുപ്പട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരുപ്പട്ട കൂതാശ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ പരമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം യുഗാന്ത്യത്തോളം സഭയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് തിരുപ്പട്ട കൂതാശയിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ അത് അപ്പസ്തോലിക ശുശൂഷയുടെ കൂതാശയാണ് അതിന് മൂന്ന് പദവികളുണ്ട് മെത്രാൻ പട്ടം പുരോഹിത പട്ടം ഡീക്കൻ പട്ടം ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള അപ്പസ്തോലിക ശുശൂഷയുടെ സ്ഥാപനം ദൗത്യം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് മുകളിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു നമ്പറുകൾ കാണുക ഇവിടെ ഈ ശുശൂഷ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലെ കൗതാശീയ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് നേരത്തെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നീങ്ങാം ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈശോ ഈ കൂതാശ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സഭയിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നതിനെ എക്കണോമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഭൗമി ആരാധന ക്രമത്തിൽ സന്നിഹിതമാണ് ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്ത് സഭയിൽ തുടർന്ന് ഭൗമിക ആരാധന ക്രമത്തിൽ സന്നിഹിതമാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഇത്ര മഹത്തായ ഒരു കൃത്യം അവിടുത്തെ രക്ഷാകർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രദാനം ചെയ്യൽ അഥവാ പകർന്നു കൊടുക്കൽ എക്കണോമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ നിർവഹിക്കാൻ ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയിൽ സദാ സന്നിഹിതനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവളുടെ ആരാധന ആഘോഷങ്ങളിൽ മുൻപ് തന്നെ തന്നെ കുരിശ് അർപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് വൈദികരുടെ ശുശൂഷയിലൂടെ അതേ ബലി ഇപ്പോൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാന എന്ന ബലിയിൽ ശുശൂഷകൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സവിശേഷമായ വിധത്തിൽ ദിവ്യകാരുടെ സാദൃശ്യങ്ങളിലും അതായത് ഈശോയുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും ദിവ്യകാരുടെ സാദൃശ്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സാദൃശ്യങ്ങളിലും അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശക്തിയാൽ കൂതാശകളിൽ സന്നിഹിതനാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശക്തിയാൽ കൂതാശകളിൽ സന്നിഹിതനാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മാമോദീസ നൽകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് മാമോദീസ നൽകുന്നത് അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് കാരണം ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് വളരെ പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് അത് രണ്ട് കളർ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് കളർ അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് ഉണ്ടോ അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് 
ഭൗമിക ആരാധന ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനമായി സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സങ്കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സന്നിഹിതനാണ് എന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്തായി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മത്തായി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്നും സാക്രസാൻഡം കൺസീലിയം സെവൻ സാക്രസാൻഡം കൺസീലിയം സെവൻ സെവൻ ആരാധന ക്രമത്തിൽ മെഷുഹായുടെ സാന്നിധ്യം സാക്രസാൻഡം സെവൻ ഇത്ര മഹത്തായ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിനായി മിശുഹ തൻ്റെ സദവയിൽ സദാ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ സനികതനായിരിക്കും കുർബാനയാകുന്ന ബലിയിൽ അന്ന് തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചവൻ തന്നെ ഇന്ന് പുരോഹിതരുടെ ശുശ്രൂഷ വഴി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ അതങ്ങനെ തന്നെ കാറ്റഗീസത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഡോക്മാറ്റിക് ടീച്ചിങ്ങാണ് പുരോഹിതന്റെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ വഴി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചവൻ തന്നെ ഇന്ന് പുരോഹിതരുടെ ശുശ്രൂഷ വഴി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ ഹോളി സാക്രിഫൈസ് അന്ന് തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചവൻ തന്നെ ഇന്ന് പുരോഹിതരുടെ ശുശ്രൂഷ വഴി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാർമ്മികന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും അതിലേറെ ദിവ്യകാരന്റെ സാദൃശ്യങ്ങളിലും സന്നിഹിതരാകുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് രണ്ടാം മറ്റിക്കാൻ സഭയുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇതിലാണ് ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നല്ലതാണ് ഒരാൾ മാമോദീസ നൽകുമ്പോൾ മിശിഹ തന്നെയാണ് മാമോദീസ നൽകുന്നത് എന്നതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് സ്വശക്തിയാൽ ഊതാശകളിലെല്ലാം സന്നിഹിതരാകുന്നു അത് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സഭയിൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മിശുഹ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന വിധം അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ സന്നിഹിതരാവും അവസാനമായി എൻ്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മധ്യ ഞാനുണ്ട് എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അവിടെ നിന്ന് സഭ യാചിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനാവും സത്യത്തിൽ ദൈവം പൂർണ്ണമായി മഹത്വപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും മനുഷ്യർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ര മഹത്തായ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ മിശുഹ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മണവാട്ടിയായ സഭയെ തന്നോട് നിരന്തരം സഹകരിപ്പിക്കുന്നു അവളാകട്ടെ തൻ്റെ നാഥനെ വിളിക്കുകയും അവൻ വഴി നിത്യപിതാവിന് ആരാധന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈശോ മിശുഹായുടെ പുരോഹിത ധർമ്മത്തിൻ്റെ പരിക്കർമ്മം എന്ന ആരാധനാ ക്രമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന ആരാധനാ ക്രമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത് തികച്ചും അന്വർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ മിശുഹായുടെ പുരോഹിത ധർമ്മത്തിൻ്റെ പരിക്കർമ്മം ക്രൈസ്തലോഡ് എന്ന് ആരാധനാ ക്രമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത് തികച്ചും അന്വർത്ഥമാണ് ഇതിൽ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ അടയാളങ്ങൾ വഴി മനുഷ്യന്റെ വിശുദ്ധീകരണം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു ഈശോ മിശുഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ അതായത് അതിൻ്റെ ശിരസാലും അവയവങ്ങളാലും സമ്പൂർണമായ പരസ്യ ആരാധന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ എല്ലാ ആരാധന ക്രമ പരികർമ്മവും പുരോഹിതനായ മിശുഹായുടെ സഭയാകുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയെന്ന നിലയ്ക്ക് സഭയുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിശയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കർമ്മമാണ് അതിൻ്റെ ഫലദായകത്വം മഹത്വത്തിലും പദവിയിലും സഭയുടെ ഇതര പ്രവർത്തനത്തോട് എന്നും തുലനം ചെയ്യാനാവാത്തതാണ്
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫ് നാളെ പഠിക്കാം നാളെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് ഈ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ യാതൊരു തർക്കവും ചോദ്യവും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള എളിമയും കൃപയും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ട കർത്താവ് 